विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे ओके टॉपिकचं नाव आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक आणि टोटली वेगळ्या मेथडनं मला शिकवायचं आहे लक्षात घ्या मी अक्षरशः तुमच्याकडून थोडक्यात पाठ करून घेणार लक्षात घ्या म्हणजे काही मी असं कन्सेप्च्युअल स्टडी आत्ता घेणार नाही आहे लक्षात घ्या कारण वेळ अतिशय कमी आहे आज चौदा तारीख आहे आज चौदा आणि पंधरा दोनच दिवस आहेत आपल्याकडं बरं हाच टॉपिक मी सिलेक्ट केला का तुम्हाला सांगतो एक माझी स्टुडंट आहे जे टेन्थला माझ्याकडं होती त्यानंतर ती लातूरला गेली लक्षात घ्या ती परत आता आलेली आहे इथं लक्षात घ्या ओके बोर्डच्या एक्झामसाठी आणि शॉकिंगली तिची बोर्डची काहीच तयारी नाही आहे ओके बरं हा मुद्दा जाऊ दे की बोर्डची तयारी काहीच नसताना तुम्ही नीटची तयारी कसं करता हा मुद्दा बाजूला ठेवूया मी तिला विचारतो की हां ठीक आहे आता काय करायचं इलेक्ट्रिकसाठी घेऊया का असं जेव्हा मी तिला विचारलं ती म्हणली नाही मी तो टॉपिक ऑप्शनला ठेवला आहे ओके बघा आजच सकाळी तसं झालं लक्षात घ्या मग मी तोच टॉपिक तिला शिकवला लक्षात घ्या तिनं काय ठरवलं होतं की हा टॉपिक काय ठेवायचा आपण ऑप्शनला आणि मी तोच तिला अक्षरशः ना फोर्टी फाईव्ह मिनिट्समध्ये त्याची रिव्हिजन कम्प्लीट झाली लक्षात घ्या पण मी तुम्हाला सांगतो काय ते नीट लक्ष द्या आता बघा की इलेक्ट्रोस्टॅटिकचा पहिलाच क्वेश्चन आहे गॉस थेरम हा बघा माझ्याकडं बॅचमध्ये ना अशी मिडियम लेवलची म्हणून मुलं आहेत मी ऑब्झर्व करतो स्टेटमेंट सगळ्यांचा पार्ट असतो काय टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू काय सांगा अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस आता एक लक्षात घ्या ह्याचं प्रूफ द्यायचं आहे ना तुम्हाला मग तुम्हाला काय करावं लागणार आहे थोडक्यात मी सांगतो आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला लक्षात पाहिजे तो आहे वन अपॉन फोर पाय ॲप्स लॉन ठीक आहे क्यू अपॉन आर स्क्वेअर क्यू अपॉन आर स्क्वेअर हा एक पार्ट पाहिजे दुसरी गोष्ट नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया डी एस तो फॉर्म्युला आहे ॲप्स लॉन ई कॉस थिटा डी एस आपण पाठ पाहिजे आणि सॉलिड अँगलचा फॉर्म्युला आहे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेअर हा चौथा फॉर्म्युला पाठ करायचं मी अगोदर सांगितलं लक्षात घ्या मी थोडक्यात पाठच करून घेणार आहे तुमच्याकडे हे डोक्यात ठेवा बरं का डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेअर आणि जर त्याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं सॉलिड अँगलसाठी तर मला मिळणार आहे फोर पाय मग ह्या चार व्हॅल्यूज तुम्हाला पाठ पाहिजेत गॉस थेरमचं प्रूफ देण्यासाठी लक्षात घ्या स्टेटमेंट काय सगळेच पाठ करतात पण कुठलंही थेरम असेल प्रूफ त्याचा असेल तर फिगर ड्रॉ केली पाहिजे मग तुम्ही एक ऑर्डनरी कुठल्याही शेपची बॉडी घ्या त्याच्यामध्ये चार्ज काय असणार आहे क्यू एक स्मॉल एरिया डी एस कन्सिडर करा ते दोन कॉम्पोनंट दाखवा तुम्ही ई कॉस थिटा ई फिगर तुम्ही ड्रॉ करा मी त्याचं प्रूफ तुम्हाला देतो लक्षात घ्या जेव्हा तुम्ही नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया डी एस हे माझं अक्षर तुम्हाला हळूहळू समजायला गेलं इथं एरिया लिहिलं इथं डी एस लिहिलं आहे दॅट इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय सांगितलं मी तुम्हाला ॲप्सलॉन ई कॉस थिटा डी एस त्याला त्यात ईच व्हॅल्यू पुट करा ईच व्हॅल्यू काय सांगा वन अपॉन फोर पाय ॲप्सलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वेअर म्हणजे हे ॲप्सलॉन आणि ईच व्हॅल्यू वन अपॉन फोर पाय ॲप्सलॉन क्यू इथं लिहितो आणि इथं मग मग आर स्क्वेअर लिहितो इन टू कॉस थिटा आणि डी एस होणार काय ॲप्सलॉनला ॲप्सलॉन काय होतील कॅन्सल होतील लक्षात घ्या आता काय करूया की डी एस कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर वेगळं करूया म्हणजे उरलं कोण बघा क्यू अपॉन फोर पाय आणि मी लिहिलं काय मी बाजूला डी एस कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर मग अशीच तुम्हाला मी सांगितलंय डी एस कॉस थिटा अपॉन आर स्क्वेअर म्हणजे सॉलिड अँगल तिथं मेन्शन करा म्हणजे मला काय मिळालं क्यू अपॉन फोर पाय आणि डी ओमेगा वेअर डी ओमेगा इज अ सॉलिड अँगल आता बघा प्रूफ कम्प्लीट आहे आपलं आता नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन काढलं आहे आपण आता फक्त टोटल काढायचं आहे टोटलसाठी इंटिग्रेट केलं पाहिजे मग इंटिग्रेशन ह्याचं काढायचं ना कुणाचं क्यू अपॉन फोर पाय आणि डी ओमेगा क्यू अपॉन फोर पाय कॉन्स्टंट आहे पण डी ओमेगाचं इंटिग्रेशन फोर पाय फोर पायला फोर पाय कॅन्सल आणि जे आपल्याला स्टेटमेंटमध्ये लिहिलं ना आपण तेच आपल्याला मिळालं ना फक्त काय करायचं आहे की इथं लिहायचं सपोज फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्रू अप टू क्यू एन मग ते अल्जेब्रिक सायन्सचा सिम्बॉल वापरा पुस्तकात ते क्यू वनसाठी सेपरेट लिहिलं आहे क्यू टू एवढं लिहू नका डायरेक्टली क्यू वन टू क्यू एन आता पटकन सांगतो गॉस थेरम म्हणले की हे चार फॉर्म्युले स्क्रीनशॉट घेतलाच असेल तुम्ही आता लगेच मी त्याचे ना ॲप्लिकेशन एक्सप्लेन करतो आता मी गॉस थेरमचं पहिलं ॲप्लिकेशन घेतो लक्षात घ्या ओके पण हे बघत असतानाच ना तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये अगोदर कळवा मला की हे जे मी घेतो आहे तुम्हाला हे चालेल का लक्षात घ्या ओके कारण आज चालत असेल तर लगेच मी फिजिक्समध्ये जेवढे 
कई एक्सप्रेशन्स डेरिवेशन्स हैं ना ते लक्षा कसे ठेवायचे हे तुम्हाला एक्सप्लेन करेन पण हे कुणासाठी चाललंय लक्षात घ्या आता जर काही केलंच नाही आहे कधी वाचलंच नाही आहे तर लास्ट मुमेंटला तयारी करायची आहे मला तुम्ही सा मी तुम्हाला सांगतो आहे काय एकही टॉपिक तुम्ही ऑप्शनला ठेवू नका बघा पण ठेवण्यासारखे काही ऑप्शन आ टॉपिक आहेत ते ऑप्शनलाच ठेवा लक्षात घ्या ओके पण डेरिवेशन्स कुठला ऑप्शनला ठेवू नका मी सगळे तुम्हाला एक्सप्लेन करू शकतो ओके बघा आता पहिलं ॲप्लिकेशनमध्ये ना मला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीसाठी एक्सप्रेशन डिराईव्ह करायचं आहे ॲट अ पॉईंट आउटसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर विद्यार्थी मित्रांनो क्वेश्चन वाचल्यावरच कळत आहे आपल्याला की फिगर कशाची काढायची आहे मला एक स्पीयर काढायचा आहे तो चार्ज असणार आहे मग बघा मी एक स्पीयर ड्रॉ केला मग ह्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवतो मी क्यू ओके त्याची रेडियस आहे आर आता एक पॉईंट मी इथं कन्सिडर केला आहे तो आउटसाइड आहे ठीक आहे तो पॉईंट पी म्हणूया सेंटरपासून त्याचा डिस्टन्स आर आहे मग तिथं आपण एक कॉसियन स्पेअर काढूया मग आपण ठीक आहे मग ही फिगर तुम्ही पुस्तकात परत चेक करा फिगर तुमचं तुम्ही व्यवस्थित काढा फिगर ड्रॉ केल्यानंतर सुरुवातीला काय लिहायचं कन्सिडर चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर ॲज शोन इन द फिगर म्हणजे क्वेश्चनमध्ये जे दिलं आहे ना तेच लिहा अजून लिहा लेट पी बी द पॉईंट आउटसाइड स्पीयर तिथे एक डी एस असा एरिया कन्सिडर करा ते फिगरमध्ये तुम्ही पुस्तकात बघा लक्षात घ्या आता मी तुम्हाला हिंट काय देतो आहे बघा एक्सप्रेशनमध्ये तुम्ही फिगर ड्रॉ केलं कन्सिडर वगैरे सगळं लिहिलं तर आता आपल्याला काय करायचं आहे की टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन दोन वेळा काढायचं आहे एक कॅल्क्युलेशन करून अँड अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम आता तुम्ही आठवा मागाचाच प्रश्न की मग टोटल नॉर्मल एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन करण्यासाठी मला इंट इंटिग्रेशन घेतलं पाहिजे नॉर्मलचं नॉर्मलचं फॉर्म्युला काय आहे ॲप्सलॉन ई कॉस थिटा डी एस ॲप्सलॉन ई कॉस थिटा डी एस आता डी एस हा सरफेस एरिया आहे त्यामुळे थिटा इक्वल्स टू काय येणार सांगा झिरो मग कॉस झिरोची व्हॅल्यू काय येणार आहे वन ते तुम्ही मेन्शन करा ॲप्सलॉन कॉन्स्टंट आहे ई सुद्धा कॉन्स्टंट आहे उरलं कोण डी एस आता लक्षात घ्या डी एस म्हणजे आता मी सरफेस एरिया घेतला आहे मग हा टोटल सरफेस एरिया घेतला पाहिजे आणि स्पेअरचा सरफेस एरिया असतो फोर पाय आर स्क्वेअर इक्वेशन वन मी तुम्हाला आत्ताच काय सांगितलं की या एक्सप्रेशनमधली मेन कन्सेप्ट काय की टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन दोन वेळा फाइंड आउट करा ओके मग मला असं मिळणार आहे की अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम म्हणा आता टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल्स टू क्यू का क्यू ते कळालं का कारण या स्पीयरमध्ये चार्ज जो आहे तो या कंडक्टिंग स्पीयरवरचा आणि तो क्यूच आहे ना स्टेटमेंटनुसार ते क्यू येणार आहे मग चला आहे इक्वेशन टू म्हणा मग फॉर्म्युला काय आला आपला बघा ॲप्सलॉन ई फोर पाय आर स्क्वेअर ॲप्सलॉन ई फोर पाय आर स्क्वेअर इक्वल्स टू क्यू मग तुम्हाला एक्सप्रेशन इंटेन्सिटीचं पाहिजे मग बघा लक्ष द्या मग इंटेन्सिटीचं एक्सप्रेशन मला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी मिळालं बघा वन ऑफ ऑन हे मी सगळं अप ऑन करणार आहे पण वन ऑफ ऑन फोर पाय ॲप्सलॉन नॉट ॲप्सलॉन म्हणतोय बरं का मी फोर पाय ॲप्सलॉन लिहिलं हे क्यू आणि अपॉन आर स्क्वेअर एक्सप्रेशन कम्प्लीट लक्षात घ्या मग आता किती सोपं आहे हे फक्त कन्सेप्ट काय की टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन दोन वेळा एक अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम आणि एक इंटिग्रेशन करून चला लगेच आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आपण विद्यार्थी मित्रांनो इथं आता हे दुसरं ऍप्लिकेशन आहे गॉस थेरमचं इथं तुम्हाला इन्फायनेटली लॉक लॉंग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर घ्यायचा आहे मग ती फिगर अशी येणार की हे हे सिलेंडर आहे लक्षात घ्या पण हे इन्फायनेटली लॉंग आहे लक्षात घ्या ओके फिगर मी नाही ड्रॉ करत बसणार फिगर तुम्ही करा आता मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं थोडंसं फास्ट आणि मी कन्सेप्ट फक्त सांगतो इथं परत तेच आहे की टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन दोन वेळा फाइंड आउट करा पहिल्यांदा तुम्ही टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फाइंड आउट करताना फॉर्म्युला माहितीच आहे ॲप्सलॉन ई कॉस थिटा डी एस अरे गॉस थेरमच्या प्रूफमध्ये स्पीयरच्या प्रूफमध्ये सिलेंडरमध्ये हाच फॉर्म्युला यूज केला आहे सांगा बघू थिटा इक्वल्स टू झिरो तर कॉस थिटा इक्वल्स टू काय येणार आहे सांगा वन मग येणार काय बघा ॲप्सलॉन ई कॉन्स्टंट बाहेर ठेवा आणि इथं डी एस ॲक्च्युली आता मी फिगर नाही ड्रॉ केली मग अशी स्पीयर होता म्हणून त्याचा एरिया फोर पाय आर स्क्वेअर आता सिलेंडर आहे आणि त्याचा मला कर्ड सरफेस एरिया घ्यायचा आहे सिलेंडरचा कर्ड सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला असतो टू बाय आर एच मग इथं लिहितो आहे मी टू पाय आर एल हे इक्वेशन वन ओके म्हणजे बघा मी तुम्हाला सांगितलं की टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन आपण दोन वेळा फाइंड आउट करणार आहे एकदा आपण इंटिग्रेशन घेऊन आणि दुसऱ्यांदा अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम मग अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ चार्जेस 
पण मी इथं मगाशी आपण क्यू घेतलं होतं आता मी क्यू इन टू एल घेतो आहे कारण तुम्ही पुस्तकात उघडून आता लगेच बघा की सिलेंडरच्या स्पिअरच्या बाबतीत क्यू म्हणजे फक्त चार्ज होता पण सिलेंडरच्या एक्सप्रेशनमध्ये तो इन्फिनेटली लॉंग असल्यामुळं क्यू म्हणजे चार्ज पर युनिट लेंथ क्यू म्हणजे काय सांगा चार्ज पर युनिट लेंथ तेव्हा त्याला लेंथनं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे ना कारण मला फक्त चार्ज हवा आहे चार्ज पर युनिट लेंथ नको आहे चार्ज हवा आहे त्याच्यामुळं क्यू इन टू एल आता तुम्हाला काय करायचं माहितीच आहे या दोघांना कम्पेअर करा मग ॲप्सलॉन ई टू पाय आर एल इक्वल्स टू क्यू इन टू एल यलला एल कॅन्सल करा मग ई इक्वल्स टू वन ओ पॉईंट टू पाय ॲप्सलॉन टू पाय ॲप्सलॉन क्यू अपॉन आर पण तुम्हाला माहित आहे की वन ओ पॉईंट फोर पाय ॲप्सलॉनची किंवा माहिती असते मग वाटल्यास तुम्ही याला टू न मल्टिप्लाय आणि टू न डिवाईड करा विद्यार्थी मित्रांनो गॉस थेरमच्या ॲप्लिकेशन चार आहेत दोन ॲप्लिकेशन स्पिअर आणि सिलेंडर मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले आहेत पुढच्या दोन तुम्ही करा तेच करायचं लक्षात घ्या फिगर ड्रॉ करायची थोडक्यात एक्सप्लेनेशन लिहायचं मेन कन्सेप्ट व्यवस्थित प्रूव्ह करायची पैकीच्या पैकी मिळतात लक्षात घ्या नाही कोण तुमचे मार्क कट करणार ओके आता आपण या टॉपिकमधला जो क्वेश्चन घेणार आहे ना मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया बरीच मुलं तो करतच नाहीत किंवा त्यांच्या लक्षात राहत नाहीत तर मी तुम्हाला एकदम बेस्ट मेथडनं तो एक्सप्लेन करतो विद्यार्थी मित्रांनो आता आपल्याला मेकॅनिकल फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ युनिट एरिया ऑफ अ चार्ज कंडक्टर हे एक्सप्रेशन तयार करायचं आहे साहजिक आहे मला फिगर कुणाची काढायची आहे मग चार्ज कंडक्टर फिगर ड्रॉ करा बरोबर सेंटरला फिगर ड्रॉ करा आणि नंतर लिहायचं पण तेच वाक्य आहे ना कन्सिडर अ चार्ज कंडक्टर ॲज शोन इन द अब फिगर बास एकच लाईन लिहायची कन्सिडर अ चार्ज कंडक्टर ॲज शोन इन अब फिगर बास लगेच लेट म्हणूया आपण लेट डी एस बद्दल सांगा स्मॉल एरिया ऑफ कंडक्टर पॉईंट ए बद्दल सांगा नियर बट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर पॉईंट बी बद्दल सांगा नियर बट इन साइड द कंडक्टर म्हणूया आपण ई वन म्हणजे इलेक्ट्रिक फील इंटेसिटी ड्यू टू एरिया डी एस आणि ई टू म्हणजे ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ठीक आहे मग ई वन ई टू डी एस हे सगळं मेन्शन करा आता मेन एक्सप्रेशन स्टार्ट करूया आपण मी सांगतो तसंच तुम्ही लिखाण करा तुम्ही पहिल्यांदा पॉईंट बीचा विचार करा म्हणजे पॉईंट बी इज इन साईड आणि त्याच्यामुळे होतं काय बघा इन साईडला इलेक्ट्रिक फील इंटेन्सिटी काय असते झिरो कारण ते एकमेकाच्या अपोजिट आहेत लक्षात घ्या त्यामुळे इलेक्ट्रिक फील इंटेन्सिटी काय असणार आहे सांगा झिरो म्हणजे मॉडमध्ये मी ई वन बार मायनस ई टू बार आणि दॅट इक्वल्स टू काय येणार आहे सांगा झिरो ओके म्हणजे तुम्ही पॉईंट बी पासून सुरुवात करा मग दे आर फोर तुम्हाला मिळणार आहे ई वन इक्वल्स टू ई टू ई वन बार इक्वल्स टू काय म्हणूया आपण सांगा ई टू बार लिहिलं नाही तरी चालेल लक्षात घ्या ई वन इक्वल्स टू ई टू लिहिलं तरी चालेल मग तुम्हाला इक्वेशन वन कळालं का सांगा पॉईंट ए पासून सुरुवात करणार का बी पासून बी पासून तो आतमध्ये आहे आतमध्ये इन साईड किती असते सांगा झिरो कारण ते एकमेकाला अपोज करून कॅन्सल होतं लक्षात घ्या मला प्रूव्ह करायचं की ई वन इक्वल्स टू ई टू E1 वन इक्वल्स टू ई टू नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं आहे मला पॉईंट एचा विचार करायचा आहे मग पॉईंट एच्या बाबतीत मात्र ई वन प्लस ई टू इक्वल्स टू ई ई वन प्लस ई टू इक्वल्स टू ई अरे पण दोघं पण सेम आहेत म्हणजे मी ई वनच्या ऐवजी ई टू लिहू शकतो प्लस ई टू आणि ईचा फॉर्म्युला आहे सिग्मा अपॉन ॲप्सलॉन अकॉर्डिंग टू गॉस थेरमच्या ॲप्लिकेशननुसार लक्षात घ्या ओके फॉर चार्ज कंडक्टर जे तुम्हाला मी होमवर्कला दिलं होतं त्यातला फॉर्म्युला आहे आता ई टू आणि ई टू येणार आहे ट्वाईस ई टू देर फोर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ॲप्सलॉन मग ई टूची व्हॅल्यू येणार आहे सिग्मा अपॉन टू ॲप्सलॉन समजून घेण्याचा प्रयत्न करा गेल्या वर्षी पण तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी हा टॉपिक होता फिजिक्समध्ये आणि तुम्हाला असा प्रश्न होता की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज असा होता फॉर्म्युला मग मला सांगा मग फोर्स काढण्यासाठी इंटेन्सिटीला चार्जनं काय केलं पाहिजे मल्टीप्लाय मग मी काय करतोय बघा फोर्स काढण्यासाठी मी इंटेन्सिटीला चार्जनं मल्टीप्लाय करतोय चार्ज आहे सिग्मा इंटू डी एस आता हे सिग्मा काय सरफेस चार्ज डेन्सिटी म्हणजे सिग्मा म्हणजे काय की चार्ज पर युनिट एरिया चार्ज पर युनिट काय सांगा एरिया एरिया डी एस कन्सिडर केलाय ना मग चार्ज काढण्यासाठी सिग्मा इंटू डी एस फॉर्म्युला तुम्हाला मी इथे सांगितलं लक्षात ठेवा लागेल फोर्ससाठी ई इन टू क्यू ठीक आहे आता ई टू ची व्हॅल्यू काय सांगा सिग्मा अपॉन ट्वाईस ॲप्सलॉन इन टू सिग्मा डी एस मग मी वन बाय टू असं लिहितो आणि समजून घ्या 
हे डी एस ने इकड़ डिवाइड करते कारण मैं फोर्स ऐक्टिंग ऑन यूनिट एरिया पाजे तो फोर्सला एरिया डिवाइड के पाजे हाफ लिखल मी और सिग्मा स्क्वेर अपॉन ऐप्सलॉन आता सिग्मा ची वैल्यू काड़नेस मी ना ये एक्सप्रेसन यूज करते समझू गया मुझे थोड़क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी का फॉर्मुला है सिग्मा अपॉन ऐप्सलॉन तो सिग्मा इक्वल्स टू ऐप्सलॉन ई ठीक है मैं जर ती मैं वैल्यू इतना पुट के लिए वन अपॉन टू ऐप्सलॉन इतना लिखो सिग्मा स्क्वेर करा मे का ऐप्सलॉन स्क्वेर ई स्क्वेर पन फोर्स पर यूनिट एरिया मे तुम्हें तेल स्मॉल एफ नोटेशन काड़ा मैं वन ऑफ पॉइंट टू हा सिग्मा या स्क्वेर कै सॉरी हा ऐप्सलॉन हाँ कैंसल होल ऐप्सलॉन ई स्क्वेर है तुम रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन बी तुम्हारा पर रिपीट करते विद्यार्थी मित्रों आता मैं क्लास मे क्या होता इतक फास्ट मैं शिकवत नहीं खूब हलू विचार तो प्रत्येका उभा कर लक्षा गया बयापैकी जिस चेहर जो डाउट वाटे ना मैं उभा कर विचार तो आता हे वीडियो तैयार करते मेरा कुनाला विचार प्रश्न पड़ते है कि विचारता ये नहीं है तरी थोड़स रिपीट करते स्टार्ट करा बीपास पहली स्टेप तुम्हें प्रूव करा हे तुम्हें पहली स्टेप कि ई वन इक्वल्स टू ई टू नेक्स्ट तुम टार्गेट है कि ई टू ची वैल्यू काड़ा मैं पॉइंट ए चाह विचार करा मैं फॉर्म्यूला हा पाठ कराएगा फॉर्म्यूले पाठ आयाशि कुछ एक्सप्रेसन जमना नहीं थोड़ा कष्ट घयावे लगते हैं हो माला सजेस्ट क्या कराए तुम्हारा फिजिक्स जो अभ्यास करा ना लिखुन काड़ा एक्सप्रेसन लिखुन काड़ा न बगता का अड़ते का बगा कारण परीक्षे पे तस होना पुनः आज जो दोन तीन वे प्रैक्टिस के लिए कशाला क्या अड़ना है ई टू का फोर्स हा फॉर्म्यूला डोक कि इंटेन्सिटी इंटू चार चार करना सिग्मा इंटू डी एस विद्यार्थी मित्रों या टॉपिक मे इलेक्ट्रोस्टैटिक मे अजु क्वेश्चन है मेरा मान्य है पी तुम्हारा एक अभ्यास की मेथड संगित तुम्हारे अगर तो रिस्पॉन्स यू दे माला कि हाँ ठीक है छान वाटल असच अजु एक्सप्रेसन घया अभी जर कमेंट्स आए तो नक्की घेन लक्षा घया मैं बगा अभ्यास सुरुआत के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक तुम्हारा धन्यवाद